welcome to my YouTube channel. I'm Janet Sandaga. So today, our topic for this video is oil painting. I-explain ko sa si inyo yung mga process ko while doing a time lapse at saka yung mga ginagamit ko in oil painting. So let's start the video. Yung oil paint is oil based siya. Hindi nilalagyan ng tubig. Madaling i-blend at matagal matuyo. Pero may mga medium na para manipulahin yung consistency niya. Like kung gusto mo ng glossy, matte o mabilis matuyo o mas matagal matuyo, hahaluan ng medium yung paint. Nung nagsisamala pa lang ako, ribs na oil paint ang binili ko. 18 pieces at 10 ml na siya. Around 500 plus yata. I can't remember na. Ito na lang yung mga natira ngayon. You can also buy in piece. Pero ngayon, usually 5 color na lang ang ginagamit ko. Which is yung white, yellow, red, blue, at burnt amber. Mula sa 5 colors na to, you can mix almost everything. Pero lang yung super bright na mga colors. You can also add black if you want. This one is a canvas cloth. Kailangan mo pang gumawa ng frame yung kahoy, i-staple at i-prime bago gamitin. Ito yung primer o gesso na nilalagay sa canvas para hindi lumusot yung paint sa tela. Ito yung ready to use na canvas. May primer na kaya really convenient siya. Yung 8 na maliliit na kahoy, nilalagay ito sa corner ng canvas kapag maluwag na yung tela at pampasikip. Ang tawag dito ay canvas panel board. Parang illustration pero mas matigas na binalutan ng canvas cloth at nakaprime na rin siya, ready to use. Meron paper for all paint, katulad nito. May texture na katulad sa canvas, mas mura. Picture frame ang ginagamit kong palette, mas malaki at madaling linisin kasi glass. Pwede din naman itong plastic. Huwag yung may lubog na palette, mahirap magmix at mas mahirap linisin to. Nagpipremix ako ng mga colors that I think I might use. White, yellow, red, blue, at burnt amber ang nasa palette ko. Uunahin kong i-mix yung skin tone. I like to start by mixing them together. Tapos kapag gusto mong i-warm tone, lagyan mo ng red or yellow. At kapag cool tone, more on blue. At iba-iba, depende talaga. Depende sa preference, reference, at trip, di ba? Then, nagmix ako ng red, pink tone for lips at cheeks. Yung black is combination ng burnt amber at blue. Blue colors for the sky, yellow and orange for the flowers, and green for the leaves and stem. Gamit ang 2 inches na brush, tinutone ko yung canvas with raw amber at linseed oil para mas makita ko yung true value ng color. Tapos, pinupunasan ko ng tissue para hindi ganun ka-oily yung canvas. Nag-start ako sa sky, ginamit ko yung pinaka dark blue na na-premix ko before. Pa-XX yung stroke ng brush sa canvas. Then yung medium color na blue at yung light blue. Pa-XX din yung stroke ng brush. Tapos bina-blend ko ng clean big brush yung 2 inches. Fan brush yung ginagamit ko para sa clouds with white paint. Same fan brush lang yung ginamit ko sa pine trees. Pinupunasan ko lang para clean siya ulit. Color black ang ginamit kong first layer sa pine trees. Tapos papatungan ko ng color green. Sa sunflower na tayo, kinukulayan ko lang ng mga yellow. Far sila kaya hindi ganun ka details. Ngayon, nagmamark ako kung saan ko ilalagay yung mga sunflowers. Nagload ako ng yellow para sa petals ng sunflower. Actually, hindi super details yung ginagawa ko. Loosely lang yung pag-apply ko. Basta courting sunflower. Mga yellow tone at orange tone yung ginagamit ko para sa colors ng petals. At nag add ako ng sunflowers sa mga bur area. About sa pinin, parang damit ng girl yung nature. And I put things that I love in this. Like yung pine trees reminds me sa bagyo. Yung umakyat kami sa mga ulap. Maganda yung trail doon. Worth it akatin. Yung sunflowers, yung yellow color for me, ang siya niyang tingnan. Nag-add ako ng stem ng sunflower with green colors. Hindi rin super details yung leaves. Basta mag-shape at mukhang leaves. Freely lang yung vibes ng pagpaint ko dito. With dark green and black, nilalagay ko yung sa mga burr area. Nakaka-relax tignan yung green colors, ba? Yung mga nature color, mga ganyan. Kahit saan siguro, kapag naglagay ka ng halaman, magkakaroon ka ng parang breathing area, yung ganong feeling. At inuna ko yung background para hindi madumihan if ever yung subject on the process. For me, kapag tapos na yung background, 50% done pa lang yun kahit mas maraming na cover na area. For me lang naman. Sa subject pa rin talaga nagpo-focus. So, sir girl na tayo, inuuna ko yung face. Lagi ko inuuna yung mata, ilong at bibig. Gumagamit ako ng maliit at pointed na brush. 
darker tone yung nilalagay ko sa outline at sa mga shadow, sa bone structure, like color bones, sa bridge ng nose. Layer lang ako ng layer ng color hanggang sa makuha ko yung mga pinakagusto kong color. Sa body na tayo, same color lang yung ginamit ko sa muka at gumagamit ako ng mas malaking brush para mas madaming makover at mas mabilis tayo magpaint. Gumagamit ako ng black para sa illusion something na may kapa siya. Sa hair, mga brown colors yung ginamit ko. Tatlong tone ng brown para sa shadow, mid-tone at highlight ng hair. At part by part ko siya ginagawa. Lahat ng mga sinabi ko ay may humble opinion ko lang. You have a free will, you can do anything you like, di ba? That's it for this video. Don't forget to like this video, subscribe to my YouTube channel, and share this video especially sa friends mo alam mo makakarelate dito. At like yung general Sandaga Facebook page na ginawa ko for more videos and tutorial like this. Thank you so so much for watching. See you in my next video. Bye! Happy for this video. <laughs>